കൊറോണ ചർച്ചകൾ ലോകത്ത് തന്നെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ അതിപ്രസരണവും അതുമൂലമുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളും എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴവിടെ ദിവസേന ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വാതിലടച്ച് വീട്ടിനുള്ളിൽ റൂമുകളിലാണുള്ളത് റോട്ടിലേക്ക് ആരും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പോലീസ് റോന്തു ചുറ്റുകയാണ് കടകളെല്ലാം മടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് യുദ്ധസമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ലോകം അവസാനിക്കാറായോ എന്ന തോന്നലാണ് ഇനിയൊരു ദിവസം കൂടെ ജീവിക്കുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവിധ ആഘോഷങ്ങളും ഷോപ്പിങ്ങും ഉത്സവങ്ങളും മറ്റ് ഒത്തുചേരലുകളും തികഞ്ഞ ലാഘവത്തോടുകൂടി ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാതെയായി മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ജനബാഹുല്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ സൗകര്യങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇറ്റലി എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു രാജ്യത്തിനുള്ളത് മിലാനോ എന്ന സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ നാം ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് വളരെ കർക്കശമാണ് കണിശമാണ് എന്തിനാണ് ഇത്ര കൂടുതൽ ശക്തിയാക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ബാധയുണ്ട് എന്ന് കേട്ടതിന് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ അപരിചിതരുമായി മീൻസ് ആരുമായും ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഒരു മീറ്റർ ദൂരെ നിൽക്കണം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം അത്യാവശ്യമല്ലാതെ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് പോലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉതു ചെയ്യുക മീൻസ് കൈ കഴുകുക മുഖം കഴുകുക അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പോസ് ആകുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ രീതിയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുൻകൈ കഴുകുക കൈമുട്ടുവരെ കഴുകുക മുഖവും ചെവിയും കണ്ണും എല്ലാം കഴുകുക ഇടയ്ക്ക് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാൽപാദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആ അതോടുകൂടി ഒരു മനക്കരുത്ത് ഒരു നെയ്യത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ശുദ്ധിയാക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു മാനസിക ബോധത്തോടുകൂടി അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു മനക്കരുത്തുള്ള ഒരു ഒരു ശുചീകരണമായി മാറുന്നത് തീർച്ചയായും അതിലൂടെ ഒരു മെൻ്റൽ പവർ ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുകയും അത് പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് കുലൂമിന ത്വയ്യിബാത്ത് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക വഴമ്പലു സ്വാലിഹ നന്നായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ശരീരം ഡീടോക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു ശുചീകരണം മുഖ്യമായി എടുത്തുകൊണ്ട് മനക്കരത്തോടുകൂടി ഇതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറാവുകയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള വലിയൊരു മനോഭാവം നമ്മിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക അപരനെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവിക സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു മാർഗമാണ് നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു